以前我们说世界上没有两片完全相同的树叶，但岳云鹏之前晒出一批全球分鹏，实力证明世界如此之大，总有人五百年前是一家。照片上分别是烧烤分鹏、幼儿园分鹏、消防分鹏、少年分鹏、博物分鹏等等。我们感叹，基因捏脸也终于对这么多的人口无计可施了。除了民间的无奇不有，明星圈里也有层出不穷的壮丽巧合。相似度极高的他们，究竟是谁像谁呢？这里是夏探鱼子酱，今天我们就一起来看一看明星里那些反应传学的兄弟姐妹们吧。首先是圈内护壮组，美和王系列，张一山、夏雨、陈汉典。壮脸榜单上，张一山和夏雨必须拥有姓名。张一山和夏雨参加某个活动惊喜同框，被称为“终于等到你，还好我没放弃”。虽然长得十分神似，但两人的气质是大相庭庆的。张一山痞帅阳光，青春活力又鬼马；夏雨则是沉稳内敛的大气。两人都是公认的演技派。夏雨凭借《阳光灿烂的日子》获得金马奖最佳男主角。张一山是童星出身，以《夏雨儿女》《流星一绝》风靡至今。一六年主演网剧《余罪》深受好评，随后主演的悬疑剧《七个我》也收获了良好口碑。年余戏，舒淇、倪妮,妮、林允、奚梦瑶、钟楚曦，眼睛长，眼距宽，嘴巴长，大而厚唇，是年余戏的特点。听上去好像很丑的样子，但这样的长相可以说是非常有魔力的一种，非常上镜，非常抓眼球，看久了会喜欢上这种别样的味道。你看，舒淇、倪妮,妮、林允、钟楚曦、奚梦瑶，要么是电影咖，要么是超模，这样的长相真的十分高级，奢侈大牌也极其眷顾这样的脸。舒淇二十岁出演电影，很风情又清纯，还带着慵懒，一下子就抓住了目光。她凭借电影《最好的时光》获得第四十二届金马奖最佳女主角。又因《非诚勿扰》《刺客聂隐娘》等电影，多次拿下影后桂冠，站在了女性电影的演技高峰。倪妮,妮、林允、钟楚曦，一个萌女郎，一个新女郎，还有一个冯女郎。电影里的她们一出场就杀到一片，影院里的观众谁不轻呼“姐姐好美”？单眼皮小眼睛组，陆海涛、胡彦斌、张若昀，谁能想到帅哥张若昀会和胡彦斌还有海涛出现在一个分组里呢？都是吃了单眼皮小眼睛的亏。早年九州天空城的古装造型十分辣眼睛，各大美瞳的胡彦斌有着异曲同工之妙。还有胡彦斌二零一七年时参加安以轩的婚礼，戴着墨镜的他简直就是海涛二点零。一个被称作音乐鬼才，实力演绎动人歌曲；一个在综艺路上稳扎稳打，兢兢业业的在主持人岗位上发光发热；一个在演艺方面乘风破浪，从十五年等待候鸟开始挑起男主大梁。之后的法医秦明、九州天空城慢慢积累实力，最后在《幸运年》还有《赘婿》中一举绽放光芒。小眼睛三兄弟在影视音路上各自安好。童年组王力宏、李世廷、猪八甲。王力宏和李世廷可是公认的双胞胎。新一期《快乐大本营》的游戏环节中，李世廷还自曝社死场面。曾经有一次和路人签完名合完照，才发现路人误认自己是王力宏。两人的外形、气质、才华都十分相似，甚至连肌肉都一样。王力宏是一位同时具备才华、歌喉以及颜值的歌手，而李世廷也在演技方面不断磨练和成长。现在《武媚娘传奇》中，李世廷帅气亮相；之后在电影《寒战》当中，李世廷和郭富城、梁家辉两位老戏骨飙戏，竟不落下风。在《奇门遁甲》《合法伴侣》等电影中也都有精彩表现。随着两人的成长，观众也渐渐不会将两人再认错。鲨鱼组：姚晨、王大陆，因嘴巴大上过热搜的明星，无外乎姚晨和王大陆两人。他们还开玩笑互称姐弟。姚晨以《武林外传》的郭芙蓉一角出名，之后一直国民度很高。后来出演《离婚律师》都挺好，让我们看到暴躁的小郭，已经变成了霸气外露的苏明玉。他一直以来虽然被人评价大嘴，但乐观自信，并不以其为烦恼。二零零八年出道的王大陆，直到二零一五年的《我的少女时代》才被观众熟知。之后主演电影《娇珠传》《一吻定情》，还有电视剧《狼殿下》，还参加了综艺《高能少年团》，搞笑的大嘴圈粉无数。不知道什么特点，但是是双胞胎组，黄珞丹、VS 白百合，他们是世界上另一个我系列。两人长相相似，戏路相似。黄珞丹凭借《奋斗》人气高涨，白百合因为《失恋三十三天》而一举成名。黄珞丹以米莱成为经典，然而有媒体爆料称，米莱这个角色原定人选是白百合，他们也不似其他组的和谐。曾有记者问黄珞丹，看到白百合一夜走红，会不会羡慕？黄珞丹笃定自己不会，因为我太知道我自己存在的价值了。白百合同样回应，从来没有一个导演跟我说我跟谁长得像。饱满大额头组，孙俪、唐嫣、杨幂、鲁豫，谁说只有鹅蛋脸或者瓜子脸才是美女的象征？
。在我们传统审美中，饱满的额头不仅是美丽的标志，还被当成智慧与好运气的象征。撩开刘海也是坚定美女的重要标志。《三生三世十里桃花》里，杨幂扮演白浅，其中徒弟的扮相露出了大额头。虽然因为高发际线被人议论，但仍旧是美丽的白浅姑姑。杨幂曾经的好朋友唐嫣同样困于发际线，古装造型能看得出来额头很高。特意在额前用了一串装饰物，但也遮不住饱满的额头。孙俪的脑门在刚出道时是很有名的，堪称娱乐圈第一大脑门，但她的整体气质就是落落大方。还有资深访谈节目主持人鲁豫，他头大脑门大，但却有着怎么也吃不胖的身材，比较突兀。长大后我就成了你系列，黄渤 vs 彭昱畅，他们俩实力开创，有一种追星叫长大后我就成了你。在二零一七年，黄昱畅还没走红前，他就透露过自己的偶像是黄渤。他还承诺，如果被黄渤回复，就请粉丝吃饭。黄昱畅是实力新人演员，代表作包含电影《闪光少女》《大象席地而坐》，还在《闪光少女》中凭借优秀的演技提名上海电影节优秀新人奖。黄渤更是五十亿影帝，《鬼吹灯》《记忆大师》《一出好戏》等等，他就是票房的保证。同样在电影路上行走的两人终会相交，但没想到缘分如此巧妙。在《夺冠》《我和我的家乡》两部电影中，黄昱畅饰演的都是黄渤角色的青年版，从此走上黄渤后继人之路。最新一期《向往的生活》，黄渤模仿的舞姿更是黄渤本人了。其次是动漫撞脸组，杨千玺 vs 妙蛙种子。千玺弟弟不爱说话，但总有非常多的小动作，小表情经常萌翻众人，特别是把嘴巴拧成一条直线时，会出现两个小小的梨窝。妙蛙种子也就上线了。易烊千玺以 TFBOYS 团体出道，刚出道时经历了许多磨难，但星光不负赶路人，千玺长成了强大的少年。二零一八年，易烊千玺引爆时尚圈，颜粉从此遍布南北。之后，他以全国第一考入中央戏剧学院，开始登顶演员之路。少年的你上映，一举斩获十五亿票房，各大奖项拿到手软，甚至提名奥斯卡。不仅如此，《长安十二时辰》和《送你一朵小红花》同样表现不俗。易烊千玺在演戏一路上交出了近满分的答卷。胡一天 vs 蜡笔小新爸爸。胡一天作为一米九的大帅哥，是我们单纯的小美好出道即爆红，还凭借着《亲爱的热爱的》俘获了不少迷妹。但如此大帅哥竟然撞脸了蜡笔小新的爸爸，无论是脸型、鼻子、眼睛、眉毛，甚至是发型都像极了，大概是因为脸都十分长吧。周冬雨 vs 小黄鸭。周冬雨的凝视已经被列入了百科词条，是官方认证的相似了。一直以来，周冬雨的嘴巴是被大家吐槽说像鸭子的嘴巴。随后，网络上出现的一张小黄鸭的表情包，网友表示简直长得和周冬雨是一模一样。小黄鸭已经成了周冬雨摘不掉的 title。周冬雨颜值不算很出众，但却有很高的辨识度。清纯的她意外被张艺谋导演选中，成为了电影《山楂树之恋》的女主角。刚开始的她，每次出镜都要被人吐槽土 low。我们相爱吧开始，周冬雨变了，温婉的长发变成了俏丽的短发。穿搭品味也好了很多，直到二零一六年的《七月与安生》破茧成蝶，一举封后。之后一年一部电影，含金量颇高。张新成 vs 喜羊羊，张新成难道真的不是《青青草原》的喜羊羊来人间渡劫吗？凭借以家人之名小火一把的张新成，简直是宝藏男孩。之前他在《你好旧时光》中出演了羚羊，而为观众所知，在《大宋少年志》中也有精彩的表现。而惊喜的是，他和喜羊羊一样拥有超高的智商。张新成是真正的艺考大魔王，随便列举一下就有十条：中戏第一，解放军艺术第一，南艺第一，北电第一等等。第一名多得让人眼花缭乱。最后是动物世界消消乐图鉴，孙红雷与牛头梗。第一眼看到牛头梗，立刻就能想到孙红雷，这眼睛，这鼻梁，这脸型都神相似。在《极限挑战》节目中，王博就经常拿牛头梗调侃孙红雷、林更新、吴凡与哈士奇。吴凡身高一九二，欧脸搞笑 C 位出道，外表冷酷带感，但私下有着一颗呆萌心，却自认最聪明，还特别爱宝宝宝宝叫队友，模仿起哈士奇动作也超级像，自带反差萌属性，人形哈士奇无疑了。还有九亿少女的梦，实则是林更新二哈本哈、刘昊然与阿柴。昊然弟弟不愧是粉丝心目中的全新男友。圆溜溜、水汪汪的小眼睛，天生的一种呆萌感和柴犬不谋而合。最后是国民老公王思聪 solo 系列，一撞恒河女神雕像。网友在逛博物馆的时候，发现阿富汗古代珍宝展览中的恒河女神雕像神似王思聪。在对比图放出来后，不少网友调侃称：“没想到老公的女装造型还走出了国门，成为了恒河女神，这顶级配置了不起。”二撞疯狂动物城瘦蓝闪电，梳着同款中分发型，同款回眸一笑。不能说很相似
，只能说是一模一样。三创司藤女神景甜，不看不知道，一看吓一跳。酱子从来没想过美丽的大甜甜能与王思聪在样貌上扯上关系，但看完照片，还是得承认自己年轻了。看点完这么多巧合，酱子只想说：总有人会跨过时空，穿越人海来与你相认。或许你以后会发现某明星二点零竟在我身边，或者自己却与刚出道的某某明星十分相像。基因是一场玄学，谁也不知道长大后自己就变成了谁。小米酱们，你们还觉得娱乐圈还有哪些复制粘贴的神奇人物呢？在评论区留言你的想法，关注点赞我，酱子为你带来更多有趣盘点。记得看完片尾再走哦。这里是虾谈，一起酱。是我的虾米酱，我们的视频 very good。点赞、留言和关注，一键三连不耽误。订阅虾谈不迷路。